，这么晚来找我，不会是想约我一起来看流星雨吧？为什么拒绝崔老师的秀？又是那家伙叫你来的，为了达到目的，这个人居然半夜三更叫自己的女人到别的男人家里来当说客。你真的打算在风尚这个乌龟壳里待一辈子吗？打算一辈子报恩？雨天，我们都是年轻人，李真也一样，我们都应该有属于自己的一片天空。他确实做了很多事情，但大部分都是为大家有利的。没错，不过对他自己更有利一些吧。这个世界上人人都想成功，为什么你偏偏不呢？成功，并不只有他的一种方式。你为什么总是那么处处针对李真呢？你就不能去试着接受一个珍惜你和尊重你的朋友和伙伴？朋友，伙伴，就算我跟他不是情敌，我也很难把他当成你刚才说的那两种人。他的做事方式，我不认同；做人原则，我更看不上。雨天，你真的误会李真了。他其实也很无奈，很痛苦的。你相信我，他真不是这样的人。笨丫头。你到现在还不知道谁是人谁是鬼，你还是把眼镜戴上。你才笨呢，你现在简直比石头都笨。这么大好的机会放在你面前，你都不知道珍惜，我看你简直不知道蠢字怎么写。你，你看你平时一副大男人的样子，要真的是个男人，就应该像楼顶上这片天一样宽一样广。真不明白，你五十二寸的胸肌底下，怎么会有这么一颗狭小的心？修指甲。由风尚和真人两家公司一起策划运作，我就放心多了。两位，一位负责舞台导演，一位负责模特排练，真是绝配啊！哦，对了，李总，这次你不上台吗？真可惜。崔老师的秀事关重大，我还是把精力留在幕后吧。我懂，一山难容二虎嘛。看来两位这次是很难同时出现在我的 T 台上了。的确，观众也很为难，到底把掌声留给谁呢？掌声当时留给崔老师的作品了，那才是亮点。当然，这是我想要说的。不过呢，我觉着整场秀还是好像有些问题。崔老师觉得哪方面有问题，我们马上改进。我觉着女模的部分太弱了，我比较欣赏像宋娇阳那种类型，气质特别，脸庞比较亲切的那种。要是她能和雨天搭档走主秀的话，那效果一定。其实，我还有另外一个女模特比宋娇阳更合适。谁呀？李耀夫。不行。有什么不行？雨天。恋爱亏恋爱，工作是工作，你不要想太多。说的好听，焦阳也是这么想的吗？崔老师，对不起，你们谈吧，我先走了。了崔老师，我们继续吧。我觉得以专业的角度来说，李耀夫更有竞争力。走吧，老婆都到了，就试一下，试一下，撑一撑，撑一撑，快快快。我没怕、啊。崔有芳有多苛刻，你们知道吗？老婆，你就撑一下，胖一点点也没关系。你不是减肥很有绝招吗？来来，别告诉我你连这个机会都放弃。老婆，你又中了三斤啊！你还有什么话好说呢？我一定马上减。哎呀，你不知道他的，他要是下定决心减肥。一个星期瘦五斤都绝对没问题，李真，你放心吧。如果你还想上这个台，四天之内必须减掉五公斤，否则我只能找另外一个人。啊，四天，是不是也太苛刻了？剪刀，你算一下你的手指头，秀还有剩几天？哦，你自己看着办吧。
，怎么样，崔老师？你还真是收放自如，这么短的时间是怎么捡到那些肉的？那当然得靠毅力了。换下一套看看。<笑>好。你老婆身材这么辣，经常害你被呛到吧？哎<笑>，没事，这两天嗓子不舒服。我这个人呢，向来讲究营养均衡，口味重的我喜欢，口味清淡的细细品尝，唇齿之间留香的那种，我也爱。崔老师，您的意思是，除了李奥夫，你还……我已经说过了，像宋骄阳那一款。就是我说的另一种，他的气质是现在女魔界少有的。你们一起把他找来，这桌菜才堪称上是满汉全席。崔老师啊，是这样的，当时我们做方案的时候呢，也考虑找过宋小阳，但是你也知道，传奇那位店大欺客，就光是摩的出场费就高得令人发指，还有那个目控一切的薇薇安。他根本不可能把自己的手下爱将给别人做陪衬。哦，还有，那个宋骄阳一来，李奥夫肯定不高兴，他们俩是死敌。这么说吧，鱼、熊掌不能兼得。那怎么办呀、啊？鱼我也想吃，熊掌我也想吃，难得十周年，好好的享受一次。你们让我忌口这个，又忌口那个，到底是我的问题还是厨师的问题？李总，你再帮我想想办法吧。不是献殷勤，说吧，找我有何贵干？翠友芳的秀，可以让焦阳参加吗？吴尚旺不是主秀吗？有他在，焦阳现在连去你办公室坐坐都不行，你还想让他们同台？翠友芳他给了我一个不可能的任务。当初接这场秀的时候，你就没想过是不可能的任务。他出那么低的价格，你都接，好好的市场都被你搞乱。如果传奇这么大的公司还来趟这滩浑水，可就真是犯贱了。你别这么说，饱汉不知饿汉饥，吃再美的吃，闻着猪食也是香的。那你自己吃独食吧，传奇多的是山珍海味，不愁这点打牙祭。注意节奏啊！走，保持距离。好，注意节奏。这个音乐不好，还是帮他换。注意节奏，好，快快，停停停！你们到底有没有节奏感啊？啊！你看你这个腰扭的，还有你，都快捅走捅脚了。大家，谁让你站着的？是别人跟我换的位置，谁让你换的？还能有谁？不就是你们家那位吗？这个今天先这样，回头找算账。走走走走，哎，没有一个让人眼前一亮的，太平庸了。我说李总，到底行不行呀？崔老师，要不也让我走一段吧，待着他们找感觉。那当然好了，不过你们没事的。于天，安排我参加走台吧，别担心，主秀还是你。我只走两个环节。李珍
，来了，来探男朋友的班呀。Hello， 谢老师。要不要顺便帮我上去撑撑场面？光靠这些菜鸟，我可真是不太放心。我只是来观摩学习的。你也太让我失望了，薇安也太小气了，还在记恨我把秀梅给她做，真头痛，一切都不顺利。你们都给我走好一点，崔老师，你别这么担心，大家一定会表现得很好的。来来来，大家休息一下，开饭了，开饭了。崔老师啊，你也别着急，一切会非常顺利，先吃饭吧。哎来，来来来，吃饭了，吃饭了。天哥，你看熊掉牙，还不抓紧练？方向的模特都给我精神点。好久没有碰到这么棒的秀了，你一定特别珍惜这次来之不易的机会吧？当然。雨天肯定也是这么想的。中午他连饭都没吃，一直带着大脚广森他们练来着。我知道，他也很拼。这样就好了，大家齐心合力，一定可以办好这场秀。你想说什么？没什么。我刚才看到你跟雨天走台的时候，崔老师的表情了。别人走台的时候，他都是这样。只有你跟雨天走台的时候，他立马就变成这样。我向你保证，不管发生什么状况，我对于天永远都是会这样。那我就放心了。今天没有办法送你回家。没关系，我坐他们车走，忙你的。哎，师傅，等我一下，载我一程。好的，没问题。谢谢。这么看了，收工了，走吧。你先走吧，我想待在这里再多看看，明天一定不能有点差错。那好吧，你不要熬得太晚，明天你还有演出呢。哎呀。来干嘛
，又是李少卿，让你来搞破坏。不是的，小春哥，我只是想来看看你。刚才人太多，我怕影响你心情。既然选择了那条路，那就要好好的混出个名堂来。你现在这样算什么？是你送的，是我从电视上学着做的，以为你会喜欢。这算什么？你出卖我！害我辛辛苦苦建起来的工厂，一夜之内就没了，换来的就是我现在这样窝囊的样子。如果是这样，当初为什么，为什么要那么做？这么瘦的腰，你穿得进去吗？崔老师说把这套衣服换给我了。我怎么不知道？什么时候说的？你现在不就知道了吗？你还在这发什么呆啊？还不赶紧去换衣服？雨天，一会儿你带他们出场的时候，记得要控制好他们的节奏。好的。师弟师妹可就靠你了。放心吧，没问题。好。照了十分钟镜子了，有你这么自恋的？不，不是，我我有一点儿。行，上厕所是不是？你怎么知道的？那你还不赶快去？走完这一趟再说吧。你你想上就去呗，到台上憋不住，糗大了。我也得先去尿尿去。丢了单子有什么感 想？ 想花五十块钱做一百块钱的买 卖， 这种单子不接也罢。我看李珍恐怕也没想赚 钱， 只是想打打知名度吧。哼， 知名 度， 就他那几块 料， 
。是啊，我根本就没看好这场秀，几个老模特再配上一群没正经上过台的菜鸟，不演砸就不错了。哎呦，钱会长，你可真给面子，欢迎欢迎欢迎！崔老师的秀，我怎么能不来呢？钱会长，你能来出席我们的秀是我们的荣幸。哎，后生可畏啊，又当模特又当策划，有空到我们会里来聊聊吧。谢谢钱会长的夸奖，这边请。好，好。哎呦，李总，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，微微啊，哎呦，欢迎欢迎起来。叔叔，你来了，一切都还顺利吧？一切顺利。嗯，那祝你演出成功。谢谢。哎呦，苏大主编 Coco 小姐，欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎，亲爱的，你终于来了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。崔老师，你说终于是什么意思、啊？我们苏总编可是从昨天晚上就惦记这场秀了。No， 可可，确切的讲，十年前我参加崔老师第一场时装秀的时候，一直都惦记着。还记得最后一场秀的压轴戏的时候，让我感动的不得了。哎呦天哪，亲爱的大主编，您这么挺我，要是今天的秀砸了，那可该怎么办呀、啊？好大的压力！怎么会呀、啊？我刚一进场就被你们大胆的现场设计所震撼到了。我想你的秀已经做足了悬念吧？要给我们多少惊喜啊？哎呦，还惊喜呢？能有喜无惊就不错了。悬念，还是别了吧。阿弥陀佛。看吧，越棒的设计师对自己越挑剔。亲爱的，真会说话，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，骄阳。洪姐，哎，你今天不上台走秀吗？还是你打算让他客串你十周年庆典的主持人啊？哎，亲爱的苏苏，你看到了吗？我是该有多么麻木，才能容忍我最欣赏的丫头坐在台下，一点忙也帮不上我。咦，你不上台？没有了。崔老师的秀，衣服才是重点。模特再怎么说都只是陪衬。再说奥夫他们都很优秀。崔老师。你放心吧，这次的秀一定会非常精彩。精彩我不敢指望，只要别出错，我就阿弥陀佛了。一定 OK 的。阿弥陀佛加上帝保佑。哎，老崔一向保守，怎么这次叫了这么多新人啊？是不是他想故意搞出点状况，好让我们有的写呀、啊？不是不是呀，他是典型的天秤座，上升处女座，超级龟毛的，只要有一点点闪失就把你吃掉的那种。安姐，我去趟洗手间，你不是刚去过吗？有点不太舒服。花老师，动作快点啊，马上开始了。别这么紧张，好，就这样，然后就下来。走走，不紧张。你会不会走啊？捡起来，把这边捡起来。你行不行？快点，捡起来。你们到底是给我在这干什么呀？崔老师，你不要担心，一切都 OK 的。崔老师，给我拿两套衣服。你是在跟我开玩笑吗？我没有开玩笑。我要上台，骄阳，你，你别管了，我做你搭档。那简直真是太好了！简总监，把奥夫的两套衣服拿给骄阳穿。服装，拿两套衣服过来。服装，拿两套衣服。我是不会把你一个人丢在台上的。那 Vivian 他们是？别管他们了，我宋骄阳不做些疯狂的事情。那还是宋骄阳吗？好，精神点啊，精神点啊。
知道吗？一个人爸在台上不下来。崔老师，恭喜你啊！刚才的秀太棒了，就连刚才那一点点小惊喜，我都特别的喜欢。亲爱的，你不用安慰我，简直是低级，低级死了！竟然会犯这样低级的错误，这帮不长脑袋的家伙。可是这也算是秀的一个小亮点啊！嗯，你想啊，六十公分高的 T 台，再加上二十公分高的高跟鞋。在这样高度上去生存，唯一的理由就是竭尽全力，完美的展示自己。虽然其中略有些磕绊，但这种有惊无险的小插曲，倒是让整个秀更加充满戏剧效果，个性十足。我真的特别喜欢。你真这么想？你不是故意在讽刺我吧？我已经跟 Coco 交代过了，下期时装 Love 谢了的女装，给你和你十周年的故事留出充足的版面。主题我已经想好了，就叫崔永芳的 Fashion Drama。到时候您可要给我留着充分的采访时间哦。那一定一定，亲爱的苏苏 ，Thank you。其实用雨天和奥夫当主秀，李真和骄阳客串，感觉还不错吧？嗯哼 ，Very perfect。我们俩商量过了，这也是宣传的亮点之一。那你可别忘了，这可是我的 idea。放心吧，宝贝儿，焦点永远围绕着你。哦、oh, ，亲爱的。哦、oh, Thank you. 李总，你是怎么安排这些模特的？为什么会有人擅自修改台本？我的脸都被你们丢光了。可是观众的反应还是很热闹。那是外行看热闹，内行以为看不出门道吗？我的脸都被你们丢光了。走吧，走吧，我办了上百场秀，还从来没有碰到过这样的状况。崔老师，别说了，解释也没用。我问你，这个责任谁来承担？知道圈里有多少人嫉妒我，嫉妒的要发疯吗？他们会揪着这些把柄耻笑我一辈子的。我来负这个责任。你，你怎么负？这场秀，你只付工作人员的酬劳就好了。策划费和模特出场费，我们放弃。问题不在于钱，是名誉。名誉你懂吗？好了好了，就这样吧，我都被你们要气死了。崔老师，你凭什么？难道你看不出来吗？我们已经被人抓住把柄了，一开始就有一点勉强，一下子用这么多新人。你的意思是要封上扛下所有的责任？我也放弃策划费了。我们应该吸取这次的教训。哼，搞经纪公司的都不是什么好东西，不欺负模特怎么能赚到钱呢？天哥，咱们走吧，跟这种人渣有什么可说的？就当咱们慈善了一回。我也是模特。雨天，在你当主秀的台上，你以为我就愿意屈居配角？可是，能有什么办法？这就是市场，我们只能在摔打中成长。说的倒好听，别以为我看不明白。你是要把这个人情卖给崔永芳，好换来以后的项目。罗老板说的没错，你阴险的像条蛇。你怎么说我都没关系
，但是扁南龙没有来跟我相提并论。难道我们的合作不是为了将来搭下更好的基础吗？虽然没赚到钱，但是对大家来说并不是没有好处。我这边有操作大型案子的经验，师弟师妹们也能登上大师级的秀台上磨练自己，有什么不好呢？我做这么多，都是希望这次的秀能成功。是，用大家的血汗。换你一个人的成功。走。你不说方糖会死吗？害得连累我们。广森，都是你。干嘛没事撞我嘛？还有脸说，刚才你爸才忍不下来，你以为在开个人演唱会呢？我不是担心大脚没换好衣服吗？所以多留点时间。怎么又在我头上了？我早就从厕所出来了嘛。好了好了，大家都别吵了。台下不团结，台上哪里来的默契呢？就是嘛，干嘛每次矛头都针对我嘛？难道我不希望演出成功吗？我还指着这次演出多赚点生活费呢。都这么长时间了，一个演出都没有，都快穷死了。喂，是我，我知道。好的，谢谢啊。放心吧，你们，你们饿不死，明天有新工作了。真的假的？真的。为什么我每次做一件事情都这么辛苦？就连我自己的亲人，爷爷还是让你偿还火灾的损失吗？有时候我都不知道自己还能不能坚持下去。你别这么说，答应我，就算是为了我，再困难也要坚持下来。小杨，今天要谢谢你了。我问他们是不是为难你？你这么突然上台客串，对他们来说一定很没面子。嗨，不就是面子吗？我把面子放下来还给他们不就行了？我跟他们都说过了，你放心吧。挑三拣四的，就这活人家看天跟面才给咱们做的，您这撂挑子不干了，你是想摆天为道还是想怎么着？但是可是我后面都洗上被子了。你以为钱是这么好赚的吗？要不然我这身还给你。啊，那还是算了吧。哎，你怎么逃跑了呀？把我给扔在那里？我吸一口气还不行吗？要去罗老板家就好了。就是啊，堂堂的风尚模特，竟然沦落在马路上被小丑。别想那么多了，接着干活吧。
妈崔永芳服装秀的三巨头聚在一起，不容易啊！来，喝茶。会长，你是挤兑我们吧？主秀是林奥夫才对。这可不是我说的，媒体都这么写呢。三巨头我们可不敢当，顶多算是三剑客吧？哎，你们说对吧？对什么对？你们怎么联合起来欺负我？口风都这么统一啊，看来你们很有默契了。陈会长，您看这次的事情，虽然这个崔永芳精明厉害的很，但也还算是讲道理。我跟他打过招呼了，他不会真的一分钱都不付的。那太好了。但这次也算给你们新人一个教训，要加强业务学习，增加演出经验。提升我们模特行业水准。我们模特协会成立时间不长，但也希望能为这个行业做点事情。你们做出成就，整个行业才有光彩啊！谢谢陈会长，你们不用跟我客气，有好的机会我一定会透露给你们的。这次戴安娜的品牌代言人，不知道你们有没有兴趣？戴安娜？哦，你们三个不会是背好台词才来的吧？是那个国际品牌戴安娜吗？他不是一向代言人，只请国际大明星吗？是的，但是他们刚刚进入中国，所以想用国内的模特来打开市场。他们要进行公开的甄选吗？也不会吧，可能是通过行业内部来找些模特试试吧。我也是在一次酒会上听到这个消息的。哎，风尚和真人的模特如果感兴趣，都不妨去试一试。会长，只有他们才可以去吗？你都开始偏心了。<笑>你当然也可以去。哦，对了。我看那天薇薇好像还蛮有兴趣的，真的？那我就不客气了。两位 ，PK 场上见。你真把自己当回事。今天我们算是一箭双雕了。哎，我没文化也知道，应该叫好事成双吧？对，或者叫双喜临门才对。不过这个戴安娜的代言可只有一个名额，你是没有信心吗？奥福，你是绝对不会放过这个机会的。你认为风尚的人还拼不过一个妈妈级的模特？奥福有什么不好的？人漂亮，皮肤又好，脾气虽然差了点，但是消费者并不会知道啊。你干嘛这么看着我？他再怎么说也是你前女友啊。算我说错话不行吗？风尚也有很多人才的。当中啊，我最看好金大奖，他那骨骼天生就是当模特的料。我要是有他一半呢？你不参加吗？我？再说吧。哎，等会儿你们有什么安排啊？没有，我没有。那太好了，今天你们两个人都跟我混吧。